춘은 곧바르고 전신의 긴장이 풀려있다 허리는 높이 유지되며 긴 다리로 내딛는 보폭은 약 180cm다 정상급 선수들의 보폭보다 10에서 20cm쯤 길다고 할수 있다 또 다른 중요한 특징은 몸이 위아래로 많이 움직이지 않는다는 점이다 마카오의 머리를 보면 평탄한 궤적을 그리며 앞으로 나아간다 많은 동아프리카 선수가 이 방식을 따른다 이런 방식은 달리기에 어떤 영향을 미칠까 그 답을 찾기 위해 마카오의 달리기 방식을 뒤꿈치에 가깝다 스포츠 의학 연구원들의 도움을 받아 두 선수의 차이를 분석해 보았다 마카오가 땅을 딛는 부분이다 화살표는 골반에도 못 미쳤다 이번엔 발뒤꿈치 부분으로 땅을 딛는 야마모토다 화살표가 상체 중간까지 올라간다 마카오의 몸에 가해진 힘은 그의 몸무게에 넓적다리에도 힘이 덜 들어간다 나란히 어느 때보다도 빨라진 오늘날의 마라톤에서 승리의 비결이기도 하다 마카오는 최고의 저에너지 달리기 방식을 익힌 것이다 하지만 이 달리기 방식은 쉽지 않다 아킬레스 건을 비롯해서 발가락을 구부리는 근육 그리고 발바닥의 오목한 부분인 장심을 지탱하는 근육까지 모든 것이 발가락으로 땅을 짓는 방식에 적응돼야 한다